டு மை சேனல் இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் உளுந்து சாதமும் சிக்கன் கூட்டம் தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு உளுந்து சாதம் ரொம்ப ஈஸியா குக்கர்ல செஞ்சு காமிக்க போறேன் இந்த சாதம் நம்ம கருப்பு உளுந்துல செய்ய போறோம் கருப்பு உளுந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த சத்தான உளுந்து சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு நான் மட்டா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் பெரிய அரிசியில பண்ணீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு கப் கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பூண்டு தோல் நீக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் துருவிய தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சுக்க பவுடர் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு நாம செய்யற உளுந்து சாதத்து கூட நாகர்கோவில் ஸ்டைல்ல ஒரு நாட்டுக்கோழி கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இப்ப இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுக்கோங்க இதுல ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் அதே போல சிக்கன் மேரினேட் பண்றதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த கூட்டு செய்யறதுக்கு நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வாசமா இருக்கும் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்னரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சை பாதி அளவு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா மல்லி இல்லை கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க இல்ல நாம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் பாதி எலுமிச்சை சாறு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க தேவைப்பட்டா கொஞ்சமா தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சிருங்க இப்ப நாம உளுந்து சாதம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் குக்கர்ல அரிசியும் உளுந்தியும் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட தோல் நீக்கி வச்சிருக்க பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் தேவையான அளவு உப்பு இது கூடவே நம்ம தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணீர் சேர்த்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் பெரிய அரிசி எடுத்துக்கிட்டனால ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் அளவு தண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க சின்ன அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அரிசி ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துட்டனால ஒன்பது கப் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் ஒரு ஏழு விசில் வச்சுக்க போறேன் அதே நீங்க சின்ன அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அஞ்சு விசில் வச்சுட்டா போதும் உளுந்து சாதம் வேகிறதுக்குள்ள நம்ம சிக்கன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் இதை லோ பிளேம்ல வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசம் போறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மசாலாவோட பச்சை வாசம் போறது வரைக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூட நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது நாட்டு கோழின்றதுனால இது வேகிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நம்ம இதை ஒரு லிட் வச்சு கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம தண்ணி சேர்க்காமல இதுல எவ்வளவு தண்ணி வந்திருக்குன்ட்டு நம்ம லிட் வச்சு கவர் பண்ணி குக் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியா குக் ஆகும் நீங்க எப்பவுமே நாட்டுக்கோழி வாங்கும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணும் போது அது கொஞ்சம் ஈஸியா குக் ஆயிரும் சில பேர் நாட்டுக்கோழி எடுத்தாலே குக்கர்ல வச்சு குக் பண்ணிடுறாங்க சோ அப்படி பண்ணும் போது அதோட பிளேவர் எல்லாம் போயிடும் நீங்க அதுக்கு பதில இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா போட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும் இத மறுபடியும் கவர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்பவே சிக்கன் ஓரளவு வந்துருச்சு 
இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கவர் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்போ சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதில் சேர்த்துருந்த தண்ணி கொஞ்சம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் மல்லியலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் குட்டில் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சிக்கன் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட உளுந்து சாதமும் இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம உளுந்து சாதமும் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த உளுந்து சாதம் ட்ரெடிஷ்னலாக சாதம் வைக்கிற பானையில் தான் செய்வாங்க அதனால் சாதம் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கலந்து விடுவாங்க இதுபோல் கலந்து விடும்போது இந்த பூண்டெல்லாம் நல்லா மேஷ் ஆகி இந்த சாதத்திலே மிக்ஸ் ஆகிரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொலைவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த சாதம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சாதம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது இதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்குத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துருக்க தேங்காவும் சுக்கும் இதை நம்ம கலந்து விடும்போதே நல்லா வெந்துடும் சாதம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அப்போ தான் சாதம் கொஞ்சம் குலைவாக வரும் இந்த மாதிரி இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் தேங்காய் துருவல் அதிகமாக சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது கூடவே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாதத்தை குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே செஞ்சு கொடுங்க மாதத்தில் ஒரு நாளாக சின்ன சாதம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க முக்கியமாக பெண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக உளுந்து சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சு கன்னியாகுமரியில் இருக்க சின்ன சின்ன கிராமங்களில் இந்த சாதத்து கூட ஒரு குழம்பு செய்வாங்க நாட்டுக்கோழியோட எலும்பு இல்லைன்னா ஆட்டோட எலும்பு சேர்த்து தேங்காய் அரைச்சி விட்டு ஒரு ரசம் செய்வாங்க அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சாதத்தோட நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இந்த ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சாதத்துக்கு மீன் குழம்பு மீன் தீயல் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆல்ரெடி நான் மீன் தீயல் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த உளுந்து சாதத்தோட அந்த குழம்பும் இந்த சிக்கன் கூட்டம் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான உளுந்து சாதமும் சிக்கன் கூட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள்